بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل انشوائے انفو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں خیر و آباد رکھیں اور آپ کا ہر دن جو ہے بہت اچھا گزرے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک دور فرمائیں اور ابھی میں گھر ہوں اور صبح کا ٹائم ہو گیا سات بج کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اشمل فاطمہ کو ابھی اسکول چھوڑنا ہے اس کے بعد میں نے جانا ہے آفس ان شاء اللہ پھر آفس روٹین میں جو بھی کوئی ایسا سسٹم آئے گا یا لیپ ٹاپ آئے گا جس کی کوئی بھی پرابلم ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ کی یا کوئی سسٹم کی ایسی پرابلم آئے تو آپ خود اس کو ہینڈل کر سکیں تو چلتے ہیں آفس ان شاء اللہ آفس جا کے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجوائے انفو اور ابھی میں آفس پہنچا ہوں اور اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور خیر و آباد رکھیں ابھی یہاں پہ یہ دیکھیے گا یہ کرو آ کے بیٹھا ہے میرے پاس ہی اور یہ بھی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں باجرہ وغیرہ یا روٹی وغیرہ تو اس لیے وہ لینے آیا یا کھانے آیا تو ابھی جو بات کرنی ہے کہ میں ابھی ایک پیشنٹ چیک کروانے جانا ہے کچھ دس بجے کے قریب نو بجے میں نے ایک ٹائم لیا ہے ایک ڈاکٹر سے ٹی این ٹی اسپیشلسٹ ہیں وہ ہمارے ہی بہت مطلب کہ اچھے جاننے والے ہیں خلیل صاحب جن کے پاس سے میں لیپ ٹاپ اپنا ریپیئر کراتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اور میں اپنی بیٹی کو جو ہے چیک کروانا ہے ان کے کان کا کوئی پرابلم ہے ان کے کہہ رہے تھے کہ کوئی فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے یا کوئی خارش ہوتی ہے تو ای این ٹی میں وہ چیک کروانا ہے ان شاء اللہ آپ کو میو ہاسپٹل کا وزٹ کرواؤں گا اور ساتھ وہ ای این ٹی وارڈ میں بھی چیک کروائیں گے کہ کس طرح وہ اگر آپ کے بھی ایسے خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ نے کس طرح ای این ٹی والوں سے جا کے مشورہ کرنا ہے تو ان شاء اللہ وہ اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن ملے گی ویلکم بیک ابھی میں اور حافظ صاحب آئے ہیں کولر میں پانی بننے یہ فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ہی ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی یہ پیچھے جو ہے کمپلیٹ جو ہے فلٹر پلانٹ ہے اور بہت ہی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں الحمد للہ بڑا سکون ہوتا ہے یہاں سے پانی بننا ہے آس پاس جو ہے مارکیٹ والے وہ بھی یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں فیس کے لیے یہ ہمارے ایک پروفیسر تھے انہوں نے اپنے پاکٹ جو ہے اس سے لگوایا تھا یہ والا سارا یہ ایک مسجد بھی ہے چھوٹی سی یہاں پہ نماز کرنے کے لیے یہ اندر یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے یہ درباز شریف ہے اور ان شاء اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہے اور یہاں پہ ہر سال عرس مبارک بھی ہوتا ہے اور بہت سے جو عقیدت مند ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے جو ہیں کہ یہاں پہ عرس وغیرہ کرواتے ہیں یہ ابھی میں گراؤنڈ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یونیورسٹی کا گراؤنڈ ہے سارا یہاں پہ مین اسپورٹس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی اور ابھی بس یہاں پہ پانی جو بھر کے جانا ہے آفس پھر ان شاء اللہ جانا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ایک پیشنٹ آ رہے ہیں ای این ٹی میں چیک کروانے تو ان شاء اللہ ادھر بھی جانا ہے تو ابھی ٹائم ہو گیا ہے نو پورے ہو گئے ہیں تو نو بج کے قریب پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں نے جانا ہے نیو ہاسپٹل بھی امین صاحب کو میں نے ابھی چیک کروا کے اور سوری خلیل صاحب کو ابھی چیک کروا کے بھیجا میڈیسن دے جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ میڈیسن وہ جو ہے بائی سے لیں گے لیکن جو میڈیسن ان کو ایڈوائز کروائی ہے وہ آپ سے ان میں پکچر جو ہے شیئر کروں گا تو ابھی جو ہے میڈیسن وہ جو ہے نا یہاں سے تو میری نہیں ملی لیکن آئے جو میڈیسن ہے وہ آپ کو میں ابھی بتایا ہے تو پکچر جو ہے میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ ویلکم بیک ابھی خلیل صاحب کو چیک کروانے کے بعد ان کو میڈیسن جو ہے ایڈوائز کروا دی ہے میڈیسن جو خلیل صاحب نے ان کے صرف کیا تھا کہ ان کے کانوں کی صفائی ہونی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اگر ہم صفائی کرتے ہیں جو سخت مشین مشین کرتی ہے صفائی کے لیے وہ آپ کے کر, کان کے جو پردہ ہے اس کو خراب کرے گی آپ نے پہلے یہ ویکسٹ جو ہیں ڈراپس ہیں یہ آپ نے استعمال کرنے ایک ہفتہ 
उसके बाद आपने आना है तब आपकी जो मैल है वो नरम होगी होगी और उसको जो साफ़ करना बहुत ज़्यादा इजी होगा तो उनकी बेटी का जो मसला था उनके एक कान में जो है रेशा था वो मेडिसिन उनको एडवाइस की है वो तीन दिन खाने के बाद उन्होंने आना है चेकअप के लिए उसके बाद ही कोई बेहतरीन हाल उनको बताया जाएगा मैं पिक्चर साथ शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन जो उनको मेडिसिन एडवाइस की है तो अगर खुदा न खासा अगर आप में से किसी को ये मसला हो तो आप चेक कर सकते हैं ये पिक्चर जो अटैच की है मैंने अगर आप में खुदा न खासा किसी को ये मसला हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि नहाते वक्त कोशिश करें कि कान में पानी ना जाने दें अगर चला जाए तो उसको आप खुश करें पानी को ठीक है तो ये है कि कानों की वो कहते हैं कि सफाई रखा करें लाजमी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मैल ज़्यादा हो जाए तो सुनने में भी प्रॉब्लम आती है तो ये सिर्फ आप कोशिश कीजिएगा तो आपको चाहिए कि जिनका भी खुदा न खासा मसला हो वो कान को वगैरह साफ़ करें अगर रेशा है तो वो कहते हैं कि बादी चीज़ों को बंद करें जैसे गोभी होगी या कोई और भी चीज़ें जितनी भी बादी होंगी वो आपको बंद करना पड़ेंगी तो ये इमेज आप देख लीजिएगा अभी मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस और ग्यारह बज गए हैं अब ऑफ़िस में देखते हैं क्या काम आता है तो वो इन शाला आपके साथ शेयर करूँगा अभी मैं और यासिर जा रहे हैं आर ऑफिस रेजिडेंट असिस्टेंट ऑफिस है ना स्टूडेंट कंसर्न ऑफिस है ये और वो नेटवर्क का इशू है वो देखने जा रहे हैं तो अभी जा कर पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है जी यासिर साहब चले आ जाए मैं और यासिर जो कंप्लेन पे गए थे कनेक्टर हमने चेंज किया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कनेक्टर होता है जिसकी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है मैं वो दिखाता हूँ अभी आपको ये वो कंप्यूटर कनेक्टर है जो कि अगर ये ख़राब हो जाए जैसे कि मैं अभी आपको एक और दिखाता हूँ जो यहाँ पर कंप्यूटर की बैक साइड पर लगता है कि कंप्यूटर का जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन वो अटैच होता है केबल के थ्रू क्योंकि वाईफाई कनेक्शन भी अगर आपने लगवाया हो घर पे तो आपको पता है कि उसको भी एक वायर चाहिए होती है जो कि आप बैग से इंटरनेट देती हैं तो जो आपके लगी होगी जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये मेरे वाईफाई है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वायर जो लगी हुई है नेटवर्क ये कनेक्टर जो है ख़राब हो जाता है उसकी वजह से जो है नेटवर्क आपका नहीं चलता नेटवर्क कम्प्लेन सॉल्व करने के बाद फिर एक पेशेंट है हमारे सॉरी हमारे एक सीनियर है उनका एक पेशेंट आ गया था तो काशिफ भाई उनका पेशेंट जो है चेक करवाने चले गए थे मैं और यासिर उधर म्यू हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी वार्ड में उनका प्रॉब्लम कुछ ये था कि उनकी सर्जरी होनी थी सुबह में जैसे कि आज डेट है तकरीबन डेट आज हो गई है 19 तारीख हो गई है तो शायद 19 से मुझे कन्फर्म ये डेट लेकिन शायद उन्नीस को उनका ऑपरेशन था सर्जरी थी उनकी कोई ना कोई कोई भी सर्जरी थी उनकी पेट की या जो भी है मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन उनके लिए चाहिए होता है सब के उसके बाद सर्जरी से पहले चाहिए होता है फिटनेस सर्टिफिकेट तो वो उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना था तो बस ये था कि उनके पास एक्सरे उन्होंने करवाया हुआ था और ईसीजी करवाई थी ब्लड की रिपोर्ट्स जो उनकी नहीं थी उनके पास तो वो उन्होंने कहा था कि हमारा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बना दें तो वार्ड में जब गए हैं कार्डियोलॉजी वालों के पास उन्होंने बताया कि भी इनका जो है सी सी यूनिट जो है उन्होंने बताया कि इनके ब्लड की रिपोर्ट्स नहीं है डॉक्टर ने कहा तो इसलिए कि इनका जो है ना हम फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बना के दे सकते तो बेहतर है कि आप ब्लड की रिपोर्ट्स एसीजी और साथ जो है आप लेके आए अपना एक्सरे तब हम तीनों चीज़ें आप देखेंगे आपकी अगर क्लियर हुआ तो फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देंगे तो उन भाई से मैंने कह दिया था कि आपका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट कल पर जाएगा कल बनेगा क्योंकि आपकी ब्लड की रिपोर्ट्स जो हैं शाम को छः एक बजे के करीब मिलनी है तो बस यही है कि आपसे शेयर किया है कि अगर खुदा न खासा आपके पेशेंट के साथ कोई ऐसा मसला हो सर्जरी आपने करवानी हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट सर्जरी से पहले होता है क्योंकि एनसीजिया वाले जो हैं जिन्होंने आपके पेशेंट को जो करना है बेहोश करना है एनसीजिया दे के तो उन्होंने बेहोश करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि बंदा फिज़िकली जो है फिट है हर लिहाज से क्योंकि खुदा न खासा कि अगर पेशेंट को कोई दिल का मसला हो या कोई ऐसा मसला है और उसकी सर्जरी हो रही हो और उसको जो है उनको इंसीजिया वालों को ना पता हो डोज कम और ज़्यादा दे दे तो तब भी जो है पेशेंट आपका जो है कोमा में जा सकता है तो ये सारी जो डिटेल होती है पेशेंट्स की तो फिजिकली फिटनेस लाजमी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्जरी से पहले चाहे आपकी कोई भी छोटी से छोटी सर्जरी हो तो ये आपको पता होना चाहिए तो अभी बस मैं अपने घर जाने लगा था ऑफिस के रूटीन वाइज वर्क सारा कर लिया ख़त्म तो इन घर जा आपसे मुलाकात होगी तब तक ये सब अपना ख्याल रखिएगा इन घर जाके मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़ वेलकम बैक 
और अभी मैं घर आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गया थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी गल रस्ते में लेकिन है कि बिल्कुल खैरियत से पहुँच गया आते ही अम्मी की तबीयत ख़राब थी और अम्मी को मैंने फिर आते ही दुबाना शुरू किया है और अम्मी जो है रात को पढ़ती रही हैं कुरान पाक तो वो लाइट जो है ना बंद की हुई थी तो मोबाइल की रोशनी से पढ़ती रही हैं तो नज़र पहले वीक है तो कुछ इस वजह से ना उनका जो सर दर्द होना शुरू हुआ फिर ब्लड प्रेशर जो है ना उनका हाई हो गया था रात वो मेडिसिन खाती रही हैं मुझे बताया नहीं बिल्कुल ही तो वैसे ही बस जो है करवर लेते नहीं हैं मैं सुबह उठ के ऑफिस चले गए सुबह तक तो वो सोई हुई थी और अभी फिर मैंने उनको अच्छी तरह जो है ना आने के बाद प्रेस किया है उनको दुबाया है उनके हेड की मालिश की है और उनके जो है फुट जो होते हैं क्योंकि शुगर वाले पेशेंट है ना शुगर भी है ब्लड प्रेशर भी है वालदा को मेरी को और साथ उनको जो है नींद ना आने का भी प्रॉब्लम बन जाता है कभी कभार यहाँ पे गर्दन में उनकी कुछ छोटी सी गिल्टी टाइप रसोली टाइप है उसकी भी पेन होती है तो शुगर भी है शुगर की वजह से इसका जो है हम सर्जरी नहीं करवा सकते वो डॉक्टर से मैंने बात की थी घुटनों में प्रॉब्लम उनके ये है कि घुटनों में स्पेस आ गई है वो वो भी मैंने डॉक्टर से मशवरा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये घुटने जो होते हैं आपके ये न्यू पड़ेंगे रोज एक मिनट घुटने न्यू पड़ेंगे लेकिन घुटने आपको पता है कि एक तो शुगर वाले पेशेंट का ऑपरेशन होगा तो वो भी प्रॉब्लम ही आ जाएगी तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि आप इनको कोशिश करें कि इनको ज़्यादा चलने ना दें इनको बिठा के रखें कमोर यूज़ करें और जो है ना पाँव के बल ना ज़्यादा बैठें बैठे नहीं जाता अब चलना फिरना भी नॉर्मल होए तो इस वजह से ना उनकी जो है शुगर भी बास का जो है डायबिटीज़ पेशेंट है उनकी वजह से शुगर तेज़ हो जाती है बास का ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है लेकिन अलहमदिल्ला अभी ठीक है तो अभी मैं खाने लगा हूँ घर वाले ने क्या बनाया आज घर वालों ने आज बनाए हैं आलू गोभी का सालन है साथ राइस हैं राइस हैं और साथ रोटी है सादा तो इन वो खाने के बाद रूटीन वाइज काम शुरू करेंगे तो फिर इन आपसे बात होती है रूटीन वाइज अपने सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए और अभी टाइम हो गया है तकरीबन तो दस बज गए हैं अम्मी और अबू को भी प्रेस कर लिया है अपना बाइक वगैरह साफ़ कर लिया है और खाना अलहमद बड़ा मज़े का था क्योंकि चावल थे क्योंकि चावल थे और साथ था आपको बताया आलू गोभी का सालन जो कि मुझे बहुत पसंद है और साथ चपाती थी और साथ जो होती है पुदीने की और चटनी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी तो वो खाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह सैर हो के खाना खाया पेट भर के तो अब बस से है कि खाना वगैरह खा के बाइक साफ करके काम सारे फिनिश करके वॉक कर लिए और मुझे अब खाना खाए हुए तकरीबन तो तीन घंटे हो गए हैं और अब जो है सोने की तैयारी है तो इन आपसे कल के भी लॉग में बात होगी तक लिए तमाम दोस्तों से बहन भाइयों से बस यही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा मेरी दुआ में आप लोग सब शामिल हैं और जो न्यू दोस्त आए हैं उन सबको वेलकम करता हूं और इन आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा तब तक लिए तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़